இந்த இனிமையான மாலை வேலையில ஒரு தெய்வீகமான தியான நிகழ்வை மிக சிறப்பாக ஏற்றி கொடுத்த அம்மா அவர்களுக்கும் இறைவணக்கம் குருவணக்கம் காயகல்பம் ஞானகானம் என அனைத்து நிகழ்வுகளையும் மிக சிறப்பாக நிகழ்த்தி கொடுத்த அனைத்து இறை சாதனை மார்க்க அருள் தொண்டர்களுக்கும் நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து மகிழ்வோம் இறை சாதனை மார்க்க அருள் தொண்டர்கள் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் இறை சாதனை மார்க்க அருள் தொண்டர்கள் அனைவரும் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நண்பர்களே ஒவ்வொரு குரு தினத்திலும் ஆழ்நிலை தியானத்தை தொடர்ந்து யோக வாழ்வு என்ற ஒரு அற்புதமான தொடர் சிந்தனையை உயர் திரு ஞான ரிஷி ஏ எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்கள் நமக்கு தொடர்ந்து வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதனுடைய தொடர் உரையாக இன்றைய உரை மிக சிறப்பாக நிகழ இருக்கின்றது ஐயா அவர்களை நம் அனைவரது சார்பாக வாழ்க வளமுடன் என வாழ்த்தி வரவேற்று மகிழ்வோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளம் ஐயா மைக் மட்டும் ஓபன் பண்ணிக்கலாம் வாழ்கம் குருவே துணை குருவின் திருவடி போற்றி திருவடி சரணம் இறை சாதனமாக்க மையன்பர்கள் அனைவருக்கும் இறை மதன் அவர்களுக்கும் தவம் நடத்தி மகிழ்ந்து அமர்ந்திருக்கின்ற அருளிலி ரமணி வேதநாயகம் அவர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்களை வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்வதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் தொடர்ந்து பல பெரியவர்களுடைய சிறப்பு உரை இந்த சச்சங்கத்திலே ஏற்பாடு செய்து நன்றாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த சச்சங்கத்திலே தொடர்ந்து கலந்து கொள்ளக்கூடிய பலர் பயனடைந்து கொண்டு விளக்கின்றார்கள் அதெல்லாம் அறியும் போது எனக்கு மிக்க மக்க மகிழ்ச்சி ஒரு சில அன்பர்கள் அவ்வப்போது என்னோடு தொலைபேசியிலே தொடர்பு கொண்டு தங்களுடைய சந்தோஷத்தை தெரிவிப்பார் ஐயா நேற்று உங்களுடைய உரையை கேட்டேன் விளக்கம் நான் நீண்ட கால மன்றத்தில் இருந்தாலும் எனக்கு இப்போது நல்ல விளக்கம் கிடைக்குது என்று தன்னுடைய சந்தோஷங்களை தெரிவிக்கின்றார் உண்மையில் அதை நான் அறியும் போது அவர்களை விட பண்படுத்த சந்தோஷம் எனக்கு உண்டு அதுல இன்னும் நாம் எல்லாருமே முழுமை அடைய அதான் ரொம்ப முக்கியம் திடீர் சந்தோஷம் என்பது என்னன்னா அது ஒரு விதமான எமோஷனல் ரியாக்ஷன் ஒரு ஒரே கேட்ட உடனேயே எதோ நமக்கு புரிந்து கொண்டோம் அப்படிங்கிற உணர்ச்சி வேகத்தில் வரக்கூடிய ஒரு சந்தோஷம் புரிந்து கொண்டாங்க தான் ஆனா என்ன வேணும் எதை புரிந்து கொண்டோம் எதில் தெளிவாக இருக்கிறோம் என்பதில் உறுதி இருக்கணும் அத ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் கிளாரிட்டி என்று சொல்வார் ஸ்டெபிலிட்டினா உறுதி நிலையா கிளாரிட்டினா தெளிவு ஒரு விஷயத்துல குறிப்பா ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் என்று சொல்றோம் இந்த ஆன்மீக அறிவு இறை அறிவுல அப்புறம் மனோதத்துவத்துல தெளிவு ஆயிட்டோம்னு சொன்ன போல அது தெளிவுல நான் உறுதியா இருக்கிறேன் அந்த தெளிவு எனக்கு உறுதி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லணுமானா அதுக்கு இன்னும் சில காலம் பிடிக்கும் ஏன்னா அந்த எமோஷன் 
அந்த கஷணத்துல வரக்கூடிய ஒரு வேகம் ஏன்னா ஏதோ ஒண்ணு கிடைச்சிட்டு அப்படின்னு நினைச்ச உடனே வர்ற வேகம் ஆனா கிடைச்சது கை நழுவி போகாம கையிலே தங்கி இருக்குதா தங்குமானால் அது ஞான் இந்த ஞானத்துக்கு விளக்கம் என்னன்னா ஸ்டெபிலிட்டி இன் கிளாரிட்டி தெளிவுங்கிற போது நிறைய விஷயத்துல தெளிவு இருக்கு முத உலகாயுத வாழ்க்கையில் மெட்டீரியல் வேர்ல ஒரு தெளிவு வரும் ஏன்னா இன்னைக்கு நல்ல கவனிச்சீங்கன்னா உலகம் முழுவதும் இருக்கிற மக்கள் பெரும்பாலும் எல்லாருமே ஒரு குழப்பத்துல தான் இருக்காங்க நூற்றுக்கு நூறு தெளிவோடு உறுதியாகி இருப்பது எத்தனையோ கோடியில ஒருத்தர் தான் அது கொஞ்சம் சிரமமும் கூட அது யாரையும் குறை சொல்றது இல்லை ஒரு சிரமமான வேலை மாறாக இன்னொன்னு நம்ம இயல்பா எப்படி வாழ்ந்து வந்திருக்கோமோ காலங்காலமா எத்தனையோ ஜென்மாந்திரங்களை உடல் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோமே ஒவ்வொரு காலத்திலும் நம்ம வாழ்ந்த விதம் எப்படியோ அதனை தொடர முடியும் வழக்க பதிவு தானே மீண்டும் மீண்டும் எழும் அப்ப என்ன அப்படின்னா நீண்ட காலம் மனிதன் குழப்பத்தில் வாழ்கிறான் தான் குழப்பத்துல வாழ்றவனு தெரியாமையே வாழும் அவன் சரியாக வாழ்கிறான் என்று கருதி கொண்டு குழப்பத்துல வாழும் சரி குழப்பத்துல வாழ்கிறான் என்பதற்கு எந்த அடையாளம் அப்படின்னா யாருடைய மனசுல அச்சமும் கவலையும் இருக்குதோ அந்த மனம் குழப்பத்துக்குரிய வேற எந்த சார்ந்து வேணும் யார்த்த அச்சம் இல்லை யார்த்த கவலை இல்லை அது நம்முடைய சொத்தாகவே இருக்கு பிறவியில கொண்டு வந்தது அச்சமும் கவலை பதிவுல இருக்கு அப்போ அவங்க தெளிவு இல்லைன்னு நடக்கும் ஒரு இடத்துல பாருங்க மகாகவி சுப்பிரமணியம் பாருங்க பராசக்தியிடம் ஒரு விண்ணப்பம் கொடுக்கற என்னன்னா எண்ணுதல் முடிதல் வேண்டும் நல்லன எண்ணல் வேண்டும் தெளிந்த நல்ல திண்ண நெஞ்ச வேண்டும் தெளிந்த நல்ல அறிவு வேண்டும் கடைசி அவர் என்ன கேட்கிறாருன்னா இறைவா என் அறிவு தெளிவா இருக்கும் தெளிந்த நல்ல அறிவு எனக்கு வேணும் அது வேணும்னா அதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும் திண்ணியது என்று சொன்னா ஒடுங்கிய அடங்கிய அந்த திண்ணிய நெஞ்சம் வந்தாதான் அதான் திண்ணிய நிலை அடைய 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 மனசு இறைவனுக்கு அருகாமல போகும் இறைவன் என்றால் முழுமையானது பூரண பரம்பொருள் அந்த பூரணத்துவத்துக்கு நெருங்க நெருங்கவே என்ன ஆயிடும் நல்லதை தான் என்ன முடியும் ஏன்னா பூரணத்தை நெருங்க நெருங்க மனசுல இருக்கிற மாசுகள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஓப்ரேட் ஆகும் சூரியனை கண்டது பனித்துளி எப்படி ஓப்ரேட் ஆகுது மாற்றம் அடைந்து காணாம போயிருக்கும் அது மாதிரி இறைவனுக்கு அருகாமையில போக போக மன மாசுகள் காணாம எப்ப மனசுல மாசு இல்லையோ அதுக்கு பிறகுதான் நல்லது என்ன முடியும் அது எண்ணுதல் முடிதல் வேண்டும் அது சொல்லிட்டார் எந்த ஒரு எண்ணம் வந்தாலும் அது முடியும் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு விஷயத்த நினைக்கிறோம் அதை நாம முடிச்சு வைக்கிறோமோ இன்னொருத்தர் முடிச்சு வைக்கிறாரோ அது இன்னைக்கோ நாளைக்கோ மற்ற நாளும் தெரியாது ஆனா எந்த எண்ணமும் வீணாவது இல்லை எண்ணமானது செயல் வடிவம் எடுக்கும் இது இயற்கையினுடைய நியதி இறைவெளியின் சூழ்ந்து அழுத்த மாற்றலினால் இங்கிருந்து போன எண்ணம் சூழ்ந்து அழுத்தப்பட்டு திருப்பி அனுப்பப்பட்டு செயலாக வரும் இது அதை இயக்கம் அப்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையா பாரதி கேட்கிறாரு ஆகவே நான் நினைச்சது நடந்துடும் ஆகவே நான் நல்லது இறங்கப்பா நான் நல்லதையே என்னனமானா என் மனசு என்ன இருக்கணும் ஒடுக்கமா இருக்கணும் அடக்கமா இருக்கணும் அப்படிதான் இறைவனுக்கு அருகாமல் நான் இறைவனுக்கு அருகாமையில போவதற்கு எனக்கு என்ன வேணும் தெளிந்த நல்ல அறிவு வேணும் குழப்பத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு அச்சத்தோடு கவலையோடு மிகுதியாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு என்ன பண்ண முடியாது தியானத்துல இறைவனுக்கு அருகாமையில போக முடியாது அந்த அச்சத்துக்குரிய எண்ணங்கள் கவலைக்குரிய எண்ணங்கள் எல்லாம் மேலோங்கி நம்ம கடந்து உள்ளே செல்வதற்கு தடுக்கும் பாருங்க ஒரு நாலு வரியில எவ்வளவு பெரிய கருத்தை சொல்றாங்க பாரதியார் அப்புறம் அது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னு தெரியுமோ முதல்ல நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்களுடைய அறிவிலே தெளிவு பெற முதல்ல குழப்பம்னா என்ன சொல்ற அச்சமும் கவலை அப்ப நீங்க அச்சமின்றி கவலையின்றி வாழக்கூடிய ஒரு கலையை கற்றுக்கொள்ளும் 
அதான் மனவழக்கலை ஏன் அஞ்சிரம் நம்மால இயலாம போயிடுமா நாளைக்கு என்ன நடக்கும் நாளானைக்கு என்ன நடக்கும் ஒருவன் இப்படி நடக்காம போயிடுமோ அப்படி ஆயிடுமோ இப்படி ஆயிடுமோங்கிற எதிர்மறை எண்ணங்களே பழகிட்டோம் இப்ப என்ன புரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இயற்கையின் ஒரு சட்டம் நீதி என்னன்னா எல்லாம் தானாக நல்லதாக நடக்கும் கீதனுடைய சாரம் என்ன நேற்று நடந்தது இன்று நடந்து கொண்டிருப்பதும் நாளை நடக்க இருப்பதும் நன்றாகவே நிகழ்கிறது நிகழும் சாரம் ஆனா நீங்க ஒரு துன்பத்தை பார்த்துட்டு எங்க சார் நன்றாக நடக்குதுன்னு கேட்கலாம் அது நன்றாகத்தான் நடக்கும் ஏனென்றால் துன்பம்னா என்ன நாம செய்த ஒரு பிழைக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விளைவு அப்ப விளைவு துன்பமா இருக்குமானால் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நான் செய்த செயல் தவறாக இருக்கு அது என்ன செயல்னால எனக்கு இந்த துன்பம் வந்திருக்கு உடல் எல்லாம் சரியில்லையா நான் இதுக்கு முன்னாடி உடலை பராமரிக்கல உடல் பலவீன அடையக்கூடிய அளவுக்கு நோய் அடையக்கூடிய அளவுக்கு நான் தவறான பழக்க வழக்கத்தில் வாழ்ந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு புரிந்து கொண்டு அந்த பழக்க வழக்கத்தை மாத்திரமே இல்லையா ஒரு திருத்தம் ஏற்படுது இல்லையா அப்ப நம்ம திருத்துவது எது துன்பம் என்கிற நிகழ்வு நல்லா கவனிக்கணும் துன்பம் என்கிற நிகழ்வு தான் நம்மை திருத்துவதற்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கும் ஆகத்தான் இயேசுபகான் சொல்ற துன்பப்படுகிறவன் பாக்கியவான் நல்லா புரிந்து கொள்ளணும் துன்பப்படுகிறவன் பாக்கியவான் எப்போ தனக்கு துன்பம் வந்தா உடனே கோயிலுக்கு போய் இறைவா என் துன்பத்தை போக்குன்னு சொல்லாம வி டோன்ட் வாண்ட் சச் பிரேயர் இறைவா என் துன்பத்தை போக்குன்னு சொல்லாம இறைவா என் துன்பத்துக்கு என்ன காரணம் நான் என்ன தப்பு செய்யறேன் அப்படின்னு கண்ணை மூடினா உள்ள இருந்து உள்ள அறிவு இருக்கு தெய்வமாகிய அறிவு இருக்கு அது சொல்லும் நீ இந்த மாதிரி உடலத்தை கெடுத்துட்ட அதான் நோய் நீ தப்பு தப்பா வாழ்ந்துட்ட அதனாலதான் கடனாகி போச்சு நீ சரியாக நட்போடு பழகல ஆகவே பக வந்து போச்சு மொத்தத்துல துன்பம் வந்து போச்சு காட்டும் எடுத்து காட்டும் உள்ள ஒரு அற்புதமான கண்ணாடி இருக்கு ஆன்மா என்கிற கண்ணாடி ஆழ்மனம் என்கிற கண்ணாடி அதை அப்படியே பிரதிபலிச்சு கொடுக்கும் அப்படி நீங்க அதை புரிந்து கொண்டு உங்களுடைய செயலை திருத்துறீங்க செயலை திருத்த திருத்தான் தெளிவு வரும் சரி இனி நான் இப்படி வாழ மாட்டேன் நான் எளிமையா வாழ்வேன் நல்ல ஆரோக்கியமா இருப்பதற்கு என்னென்ன பண்ணப்போ அதெல்லாம் பண்ணுவேன் என் ஆசையை சுருக்கிக்கிட்டு கடன் இல்லாம வாழ கத்துக்குவேன் அப்புறம் பகை இல்லாத நட்பை தக்க வைத்துக் கொள்வேன் அதுக்கு நான் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவோம் என் மனைவிட்ட கணவன்கிட்ட குழந்தைகிட்ட ஒட்டார் உறவினர்கள் நண்பர்கள் முன்பின் அறியாதவர்களை நம்ம தினசரி சந்திப்போம் பஸ்ல ட்ரெயின்ல பேங்க்ல ரோட்ல அங்க ஏதோ ஒரு இடிச்சிட்டோம் இல்ல அவங்க இடிச்சிட்டாங்க அந்த இடத்துல நான் எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் சில டைம்ல யாராவது தெரியாம அடிச்சா கண்ணு இருக்க அறிவு கட்டவன் சொல்லக்கூடாது இடிச்சிருவோம் சார்மா நோ ப்ராப்ளம் நோ ப்ராப்ளம் நோ ப்ராப்ளம் அப்ப அவர் எப்படி இருக்கும் அவருக்கு ஐயோ சார் மன்னிச்சு சரி ஒரு இதமான பிஹேவியர் இதெல்லாம் வரும் வரணும் இதெல்லாம் வந்துருச்சுன்னா நம்ம தெளிவா இருக்கணும் மனம் என்று தெளிவு அடையுதோ அன்று அது சபநிலை அடையும் இந்த சபநிலை வார்த்தை இருக்கு பாருங்க ஒரு அற்புதமான வார்த்தை ராசில ரெண்டு பக்கமும் அந்த இடக்கல்லுக்கு ஈக்குவலா அங்க பொருளை வச்சுட்டோம்னு வைங்களேன் அது சபநிலை ரெண்டு தட்டு சபநிலை எப்போ ரெண்டு தட்டு சமநிலை அடையுதோ அப்போ மேல இருக்கிற அந்த புல்லு இருக்கு பாருங்க அது ஆளாது நின்றும் ஸ்ட்ரெயிட் அது என்ன சொல்றோம் ஸ்டில்னஸ் அது மாதிரி மனசு சமாதானம் அடையும் சமநிலை அடையும் போது அதே மனம் நின்று விடும் அதுக்கப்புறம் அங்கே இங்கே அலைய இப்ப அலையுது ஃப்ரீக்வன்சி சொல்றோம் மென்டல் ஃப்ரீக்வன்சி அலையுது உணர்ச்சி வசப்படுது இப்ப நிக்க எப்ப மனம் நின்று பழகுதோ அந்த நிற்றல் வருகிற போது நிற்க நிற்க மனம் இறைக்கு அருகாமல போகும் அந்த நிற்றல் முழுமையா வந்துருச்சா இறைவனாகவே ஏனென்றால் இறைவன் என்றால் 
நிற்றல் அசையாது நிற்கிற நிச்சலன சிவம் நிச்சலனம் நிற்கிற போது மௌனம் நிசப்தம் நிற்கிற போது பொருள்தன்மை இல்லை நிற்குணம் பரபிரம்மம் சிவத்தினுடைய அம்சத்தை சொல்ற நிச்சலன நிசப்த நிற்குண பரபிரம்ம சிவநிலை இப்ப மனம் நின்றுச்சுன்னு வைங்க அந்த கணம் நீங்கள் சிவமாக மாறு அது வரைக்கும் லேசா செய்யணுவாங்க இங்க ஒரு கிலோ கல்லு இங்க வந்து தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூறு கிராம் பத்து கிராம் தான் கம்மி அப்ப என்னன்னா சமநிலை இல்லைனாலும் ஏகதேசம் கிட்ட வருது பாரு அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்துட்டாலே போதும் இறைக்கு அருகாமை இந்த இறைக்கு அருகாமை போக போக இறையினுடைய இன்னொரு அம்சம் என்ன தெரியுங்களா தூய்மை பியூர் கான்சியஸ் கிளாரிட்டி ரெகுலாரிட்டி பியூரிட்டி இறைவன் என்ன சொல்றோம் தூயோர் பரிசுத்த ஆவி கிறிஸ்துவர் சொல்றோம் பரிசுத்த தெய்வத்தினுடைய அம்சம் தூய்மை மனசோ மாசு எப்ப மனம் நிக்க ஆரம்பிச்சோ அருகாமையில் போக ஆரம்பிச்சோ இறைவனுக்கு அருகாமையில மனம் தூய்மை ஆயிடும் மனதை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு தச்சோயிர பயிற்சி பண்ணினால் கூட இறைக்கு அருகாமையில செல்ல செல்லவே எப்ப இறைக்கு அருகாமையில செல்ல முடியும் மனம் அறிவு தெளிவாகணும் தெளிவுனா என்ன நோய் இல்லாம வாழ்ற முறை என்ன கடன் இல்லாம பகை இல்லாம வாழக்கூடிய முறை என்ன கரெக்டா தெரிஞ்சுட்டீங்கன்னா அதான் தெரியும் இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு நீங்க நல்லதுதான் என்ன முடியும் எல்லோரும் இன்புற்றிருக்கு நினைப்பதல்லாமல் வேறொன்றும் அடியேன் பராபரமே தாய்மான போன்ற அப்ப எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் இந்த இரண்டோருக்கு பண்பாடு அதையும் கடைபிடிக்கணும் அப்ப நல்லதை எண்ணும் போது அது செயலாக வந்ததுன்னா விளைவு எப்படி இருக்கும் தனக்கும் பிறருக்கும் சமுதாயத்துக்கும் நல்லதே பதிக்கு அதனா யோக வாழ்க்கை அதுதான் ஞானம் நீங்க நல்லா புரிந்து கொள்ளலாம் சார் நீங்க சொல்றது புரியுது சார் ஆனா என்ன புரியாத பயம் எல்லாம் வருது அது ஏன் நல்ல கேள்வி தெரியல எனக்கு ஏதோ பயம் வருது தெரியல எனக்கு தெரியல கவலை நைட்ல பாதி தூங்கி முடிக்கிறேன் ஒரு மாதிரி இருக்கு கடன் இல்லை எனக்கு நோய் இல்லை பகையும் இல்லை ஆனாலும் பயம் இருக்கு இருக்குல்ல அப்ப இங்கத்தான் இன்னும் சில தெளிவை நாம பெறணும் அந்த தெளிவை பெறுவதற்குத்தான் பிரம்ம ஞான விளக்கம் இறைய இறைவனை பற்றிய தெளிவு இறைவன் என்ற சொல் எதை அதனுடைய பொருள் என்ன இப்போ இன்னைக்கு சமுதாயத்துல எல்லா மதத்திலும் இறைவன்னு சொன்னா கோயில நீங்க என்ன உருவத்தை பாக்குறீங்களோ அதான் இறைவன் இல்ல நம்ம மதங்கள் என்ன நமக்கு கற்பித்து கொடுத்துருக்கதோ அதான் இறைவன் அப்படி பார்க்கும்போது என்னன்னா இறைவனுக்கு பல கருத்துக்கள் இருக்கு இல்லைன்னு சொல்ற கருத்து இருக்கு ஒரு சரார் இல்லை என்று நூத்துக்கு நூறு நம்புறார் கடவுளை கற்பித்தவன் முட்டா அப்படின்லாம் கூட சொல்றார் அது ஒரு சார் மிச்சம் உள்ளவங்க இறைவன் உண்டு அந்த உண்டு என்று சொல்லக்கூடியவர்ல இறைவன் இறைவன் வந்து பல இறைவன் உண்டு உங்க பூஜா ரூம்ல எத்தனை படம் போட்டிருக்கீங்க அவ எத்தனை இறைவன் அப்படி சொல்றவங்களும் உண்டு அதுல ஒரு சார இல்ல இல்ல ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் இறைவன் ஒருவன் தான் சொல்றவன் உண்டு அப்படி சொல்றதுல ஒரு சாரார் இறைவனுக்கு உருவம் உண்டு ஒரு சாரார் இறைவன் அருபி பாருங்க எத்தனை கருத்து பல கருத்துக்கள் வந்தாலே அது குழப்பம் தானே அப்ப இறைவனை பற்றிய அறிவும் இப்ப எல்லாருக்கும் குழப்பத்துல மட்டுமா இந்த சடங்கு சம்பிரதாயம் பண்ணும் போது இறைவனுக்கு படையல் கொடுக்கும் என்னெல்லாமோ செய்யறோம் அங்கே என்ன அறியாமை இறைவன் நம்மிடம் வாங்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறானா கொடுக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறானா ஏதோ ஒரு காரணம் சொல்லணும் அந்த சடங்குக்கு என்ன கருத்து இருக்குங்க ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய கருத்துக்கள் இருக்கலாம் இருக்கலாம் தப்புன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா நீங்க புரிந்து கொள்ளணும் 
ஏன்னா இறைவன் மிக பெரியவன் மிக பெரியவனுக்கு இந்த மிக சிறியவன் என்ன கொடுக்க முடியும் அது ஒரு சின்ன அறியாம இப்படி இறைவனை பற்றி நிறைய கருத்துக்கள் அறியாமை மாயையில தான் மனித குலம் வாழ்ந்து இப்ப நமக்கு இறைவனை பற்றி ஒரு தெளிவான கருத்து உண்மையான கருத்து இருக்கும் இத ஒரு இடத்துல ரெண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு வள்ளுவர் ஒரு குரல்ல சொல்ற இரு சேர் இருவனையும் சேரா இறைவன் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு அவர் சொல்றாரு மனுஷனுக்கு வந்து துன்பத்துக்கு ரெண்டு காரணம் இருளை தரக்கூடியது ரெண்டு வினை முன்வினை பழவினை புகுவினை பழவினைன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி செய்த கர்மா இனி செய்ய போகிற கர்மா பழவினையும் புதுவினையும் பொதுவா துன்பம் தரும் எப்ப தராது என்றால் அவர் சொல்றாரு இறைவன் பொருள் சேர் அந்த இறைவன் பொருள் என்று சொல்றது ரெண்டு இருக்கு பொருள்னா அர்த்தம் இறைவன் என்று சொல்றதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்று புரிஞ்சுக்கிட்டு என்னோட பொருள் சொன்னா சாமான் ஆப்ஜெக்ட் அந்த இறைவன் என்ற ஆப்ஜெக்ட நீ உணர்ந்து கொண்டு முத இறைவன் என்ற சொல்லுக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கோ பிறகு அந்த பொருளை உணர்ந்துக்கோ அப்படி இறைவன் பொருள் சேர் ஆன பிறகு புகழ் புரிந்தார் மற்ற யார் அதை வச்சு வாழ்றாங்க அவனுக்கு துன்பம் இல்லை இருள் சேர் இருவனையும் சேரா இறைவன் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் புகழ் புரிந்து சொன்னா ஒரு உயர் புகழ் அடையக்கூடிய வாழ்க்கையை வாழக்கூடியவங்களுக்கு துன்பம் இல்லை அப்ப என்ன அர்த்தம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இறைவன் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் வந்து மக்களுக்கு தெரியல அப்பவே நிறைய கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்குன்னு அந்த ஞான புலவன் வள்ளுவனா அது புரிந்து அதை சொல்ற இப்ப யார் அந்த இறைவனுக்கு அர்த்தம் சொல்றது பூசாரியா இறைவனுக்கும் மனுஷனுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு தரகர் இருக்கிறாரு அவரா பொருள் சொல்ல முடியும் இல்ல இறைவனை உணர்ந்தவர்களால் மட்டும்தான் சொல்ல அந்த ஓதுறது யாருன்னா உணர்ந்தவர்களே ஓதர் இறைவனை உணர்ந்தவன் தான் இறைவனை பற்றி விளக்க கொடுக்க முடியும் அந்த விளக்கத்தை தான் மகிழ்ச்சி அவங்க வேதாத்திர மகிழ்ச்சி அவங்க நமக்கு அழகா கொடுக்கும் அப்ப இறைவன் என்ற சொல்லுக்கு நம்ம எல்லாரும் பொருள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனா அந்த பிரம்ம ஞானம் ஆதி தொட்டு ஆதி என்றால் சுத்தவெளி ஆதி தொட்டு மனம் வரைக்கும் இந்த இயற்கை எப்படி இருக்கு அந்த முழு இயற்கை ஆதி என்பது மூலப்பொருள் அதிலிருந்து மூலப்பொருளில் இருக்கக்கூடிய ஆற்றலோடு கூடிய அறிவு எவ்வாறு எழுச்சி பெற்று இயக்கத்துக்கு வந்தது சுத்த வெளியில மெய்ப்பொருளில் சிவநிலையில் ஆற்றலோடு கூடிய அறிவு அடக்கமாக இருக்கு அது இன்ஹரண்ட் என்று சொல்ல அடக்கமா இருக்கு அது இறைவெளியின் சூழ்ந்தளவுக்கு மாற்றலினால் எழுச்சி பெற்று ஆற்றலோடு கூடிய அறிவு இயக்கம் என்ற நிலைக்கு உள்ளது அதான் வின் என்று சொல்ல இயக்கம் பிறகு அந்த இயக்கத்துல நிறைய கூறுகள் அவைகள்லாம் இணைந்து அணுவாகி பேரணுவாகி பல பல தீவிலைகளாகி பஞ்ச பூதங்களாகி அப்படியே வரும் கடைசிய தாவர இனங்கள் ஈரறிவு பூவறிவு நாலறிவு ஐந்தறிவு விலங்கு அப்ப ஆறறிவுக்கு தகுதியுடைய மனிதனாக மனிதனிடம் மனமின்ற எழுச்சியாக அந்த மனமின்ற எழுச்சியில் ஒரு பரிணாமம் ஒரு தரமாற்ற நிகழ்வு காலங்காலமா நடந்து அந்த அறிவு அல்லது அந்த மனம் என்று தன்னை உணர்கிறதோ அங்க அந்தமா மாறி எது ஆதி சிவம் எது அந்தம் மனம் எப்போது மனம் அந்தம் அது தன்னை உணரும் போது அந்தம் முடிவாயிடு எது தொடங்கிச்சோ அது முடிஞ்சு போச்சு இந்த முடிவான இடத்தில் தான் இந்த ரெண்டு சொல்லுக்கு அர்த்தம் தெரியும் ஒன்னு இறைவன் என்ற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் இன்னொன்று நான் என்ற எழுச்சி சொல்லிருக்கே அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தானா தெரியும் யாரும் சொல்லிக் கொடுக்க இந்த ஞானத்தை யாரும் சொல்லிக் கொடுக்க 
அது உணர்ந்து பெறுகிற தெளிவுதான் ஞானம் இந்த ஞானத்தை பெறாமல் மீண்டும் சொல்றேன் துன்பத்தை தவிர்க்க இயலாது குழப்பங்களை தவிர்க்க இயலாது இறைவன் என்று சொல்லக்கூடிய முழு பொருள் தெரிந்த பிறகு அச்சம் என்பது இருக்கிறதுக்கு இடமே இல்லை இருக்காது கவலைக்கு இடமே இல்லை ஆனா கவலைப்படக்கூடிய சூழல் இருக்கும் அஞ்சுவதற்குரிய சூழல் இருக்கும் ஆனால் அந்த மனிதன் அஞ்ச மாட்டார் உச்சி மீது வாடிடிந்த போதிலும் அச்சம் இல்லை உச்சி மீது வாடிடுந்த என்ன மரணம் வரலாம் எல்லாம் வரலாம் அதெல்லாம் ஒண்ணும் பயம் இல்லை தன்னை உழந்தவனுக்கு தான் யார் என்று தெரியும் அந்த தானை எதை கொண்டு யாராலும் எப்போதும் அழிக்கவே முடியாது அது நித்திய வாழ்வு நித்திய புருஷார்த்தம் இப்ப நீ என்ன நினைக்கணும் அத்தகைய உண்மையை மெய்யறி உணர வேண்டும் அதுக்கு ஏற்ற வகையில் என் வாழ்க்கையை நான் வைத்துக் கொள்ளணும் என் அறிவை நான் படிப்படியா வளர்க்கணும் உண்மையான அந்த இறைவன் என்ற சொல்லுக்கு அர்த்தம் புரியணும் பழக்க வழக்கத்தினால் இருக்கிற மாயையிலிருந்து விடுபடணும் அப்படிங்கிற ஒரு வைராக்கியம் வேணும் வைராக்கியம் என்ன ஒன்னாக ஒரு காலத்துல ஆயிரத்தி இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வார்த்தவர் ஆதி சங்கரன் இங்க இருக்கிற நான் யார் என்னை சூழ்ந்து யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு பாருங்க நான் காட்டுறேன் பக்கம் படத்துல பாருங்க அந்த பக்கம் புத்தகம் தெரிகிறாரா இயேசு அடுத்தது ஆதி சங்கர் அப்புறம் வள்ளலார் மகரிஷி ரமணர் வள்ளுவர் பாரதியார் ஓஷோ அவர் ஒரு அற்புதமான ஒரு ஞானி முழுமையான ஞானி அவரு தான் நம்முடைய இந்தியாவில் பாரத நாட்டில் வந்து எத்தனையோ ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு ஒன்று கொடுக்கப்பட்ட வேதங்கள் இருக்க அதில் ஒரு அற்புதமான தத்துவம் அத்வைதம் துவைதம் அல்ல அத்வைதம் அத்வைதம்னா வேறு வேறு அல்ல எல்லாம் இணைந்து முழுமையா இருக்குங்கிறது அத்வைதம் அதுக்கு விளக்க ஒரு எழுதினவர் தான் ஆதிஷ் அப்படி விளக்க உரை எழுதி தன்னுடைய சீடர்களுக்கு அந்த விளக்கத்தை கொடுக்கிறார் அத்வைதம் தான் இப்ப மகிழ்ச்சி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா அதே தான் அவர் கொடுத்தார் ஆனா அவருடைய வகுப்பு ஆரம்பிக்கிற முதல் நாள் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் வைங்களேன் எத்தனையோ பேட்ச் வரும் அது ஒரு பேட்ச் அந்த முதல் நாள் அவர் என்ன சொல்வார் தெரியுமா இந்த ஞானத்தை அடைய வேண்டுமானால் வைராக்கியமும் விவேக புத்தியும் வைராக்கியம் இருக்கிற முதல்ல அடுத்தது விவேக புத்தி பொதுவாக எல்லாருக்கும் புத்தி இருக்கு வேகமாக கூட இருக்கு ஆனால் விவேகமாக இருக்குதா இந்த ரெண்டு குணமும் வைராக்கியம் விவேக புத்தி இந்த ரெண்டு குணமும் இருக்கக்கூடியவர்கள் என்னுடைய சீடர்களாக இருக்க தகுதி உடையவர்கள் அப்படி ஆனால் நீங்கள் நானும் வேதாத்தில் மனுஷி சீடனாக இருக்கணுமானா வைராக்கியமும் விவேக புத்தியும் வரணும் இல்ல இது அந்த காலத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி ஆறுல ஒரு ஆசிரியர் எந்திரிச்சு மகிழ்ச்சி கேட்டார் இப்படி ஆதிசங்கர சொல்லியிருக்கிறாரு நீங்க என்ன சொல்றீங்க சாமிஜி சொன்னாரு அது ஒரு காலம்பா அந்த காலத்துல அப்படிதான் சொல் விவேக புத்தி இருந்தா வானு சொல்லணும் ஆனா இந்த காலத்துல வெறும் புத்தி இருந்தா போதும் அவனு விவேக புத்தியை நாம ஊட்டிடலாம் அந்த அளவுக்கு விஞ்ஞானம் வளர்ந்துருக்கு ஆகவே நான் சொல்லுவேன் பஞ்சமா பாதங்கள் செய்தோராயினும் அஞ்சாதின் உமையும் ஏற்போ பஞ்சமா பாதங்கள் பஞ்சமா சொல்றாங்க இல்லையா பாவி சண்டாலயம் பரவாயில்ல நீயுமா உன்னையும் நான் ஏத்துக்கிறேன் ஏத்துக்கிட்டு உனக்கு நான் விவேக புத்திய தூண்டுறேன் வைராக்கியத்தை தூண்டுறேன் நான் தூண்டுறேன் என் வேலையை செய்யறேன் நீங்க தூண்டப்பட்டீங்கன்னா எப்படி ஒரு வால்மீகி உருவானா வால்மீகி ஒரு ரிஷி ஆனா அதுக்கு முன்னாடி கொள்ளக்காரன் அரவிநாதர் ஒரு சித்தர் அதுக்கு முன்னாடி மிக கெட்டவன் 
அப்போ எந்த கெட்டவன் சொன்னா கூட அவனுக்குள்ள எந்த ஒரு தாகம் இருக்குன்னு யாருக்கு தெரியாது ஆனா அந்த தாகத்தை ஏற்படுத்தினால் அதான் தூண்டுதல் சிந்தனை தூண்டல் தூண்டும் போது அந்த தாகம் ஒரு இறை தாகம் ஏற்படும் போது அவனுக்குள்ள ஞானம் பாண்டிச்சேரி அரவிந்த ஒரு தீவிரவாதி தேர்தல சுதந்திரத்துக்காக அந்த காலத்துல சுதந்திரத்துக்காக போராடின ஒரு தீவிரவாதி அவரை பிடிவாரண்ட் கொடுத்தாங்க ஆங்கிலேயர் தப்பி ஓடி பாண்டிச்சேரி வந்து ஒழிச்சுக்கிட்டாரு பாண்டிச்சேரியில ஒன்றும் செய்ய முடியாத பிரெஞ்சு கண்டு ஆனா அங்க அந்த மனவுல மன மனக்குல விநாயகர் கோயிலுக்கு பின்னாடி போய் அவர் அமர்றார் கண்ட முடி அப்படின்னு நினைக்கிறார் எது சுதந்திரம் எது சுதந்திரம் நாடு சுதந்திரம் சொன்னா ஒருத்தண்டு இருக்கிற ஆளுமையில இருந்து அவனை வெளியில அனுப்புறது அவன் நம்மளை அடிமை செய்யறான் ஒரு கருத்துனால அவன் ஆளப்பட்ட நம்ம நாட்டுக்காரன் ஆள இப்ப நம்ம நாட்டுக்காரன் என்ன செய்யறான் நம்மளை அடிமைப்படுத்துறான் இது அவருக்கு தெரியுது அப்ப அரசியல் சுதந்திரம் என்பது உண்மையில் ஒரு தனி மனிதனுக்கு சுதந்திரத்தை கொடுக்காது அப்ப எது சுதந்திரத்தை கொடுக்கும் இறைவன் தான் கொடுக்க முடியும் இறை அறிவு தான் ஒரு மனிதனுக்கு முழு சுதந்திரம் லிபரேட்டட் மைண்ட் முக்திய கொடுக்க முடியும் விடுதலை கொடுக்க முடியும் அவருக்கு ஏதோ ஒரு உணர்வு கட்டு ஏன்னா மனுஷன் சோர்ந்துட்டான் தீவிரவாதத்தில் ஈடுபட்டு ஈடுபட்டு கடைசியில் அச்சத்தோடு பயந்து வந்த சோர்ந்து அமைதியா இருக்கும்போது புத்தனும் சோர்ந்து அமைதியா உட்க உட்கார்ந்து போது அவனுக்கு ஞானம் கிடைச்சது நீங்களும் எப்போ அமைதியா சோர்ந்து தான் அமைதியா இருக்கிறது இல்லை அமைதி வேணும்னு நினைச்சு கூட இருக்கலாம் ஆனா அவங்க எல்லாம் அவங்களை அறியாமலே சோர்ந்துட்டாங்க அமைதியா இருந்தாங்க உள்ளுக்கு இருந்து ஏதோ ஒரு உணர்வு தட்டுச்சு அரவிந்தர் பிற்காலத்துல அரவிந்தராக ஒரு பெரிய மகானாக உலகம் முழுவதும் பார்க்கப்பட்டார் அப்போ இறைவனை பற்றிய உண்மையான அறிவு நமக்கு வேணும் இப்ப இருக்கிற அறிவு மாயைக்கு உட்பட்ட அறிவுன்னு முதல்ல இங்க உங்கள்ல நிறைய பேருக்கு சந்தேகம் வரும் ஏன்னா இங்க நல்லா தெரியும் உங்கள்ல நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேரும் அந்த இறைவனை பற்றிய விஷயத்துல மாயையில நீண்ட கால பழக்க வழக்கத்தினால மாயையில தான் இருக்கீங்க இருக்க முடியும் ஆனால் என்னுடைய ஒரு பங்கு பாங்கு அதாவது என்னுடைய ஒரு பொறுப்பும் வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களெல்லாம் படிப்படியா படிப்படியா அந்த மாயை வலையிலிருந்து விடுவித்து உண்மை நோக்கி நகர வைக்கக்கூடிய அதுக்குரிய வழியை காட்டக்கூடிய ஒரு வழிகாட்டுதலாக ஒரு பொறுப்புடையவராக நான் இருக்கிறேன் அதுல இன்னைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்ப்போம் இப்ப இறைவன் என்ற சொல் எப்படி சொன்னா அந்த இறைவன் என்ற சொல் சிறுதான்னு சொல்லணும் அப்படின்னா அது இறைவன் என்று ஒன்றுக்கு என்ன அம்சங்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒன்னும் எது சர்வ வல்லமை உடையதோ நல்லா கவனிக்கணும் எது சர்வ வல்லமை உடையதோ எது எப்போதும் இருக்கிறதோ எங்கும் இருக்கிறதோ எல்லாமாகவும் இருக்கிறதோ அதை இறைவன் என்று சொன்னா சரியா இருக்கும் உங்களுடைய கருத்துக்கள்லாம் அப்படி இருக்கட்டும் இறைவனை பற்றி உங்களுக்கு இருக்கிற கருத்துக்கள்லாம் அப்படி கொஞ்சம் முட்டை கட்டி ஓரமா வச்சுக்கிடுங்க தூரம் எல்லாம் போட வேண்டாம் இறைவனுக்கு இப்படி எல்லாம் அம்சங்கள் இருந்தாதான் இறைவன் எடுத்துக் கொள்ள முடியும் தானே காட் இஸ் ஆல் மைட்டி சர்வ வல்லமை உடைந்துதான் தெய்வம் ஆமணி பொட்டன் ஆமணி பிரசன்ஸ் எந்த ஒன்று சர்வ வல்லமை உடையதாக என்றும் இருக்கக்கூடியதாக எல்லாமாகவும் இருக்கக்கூடியதாக இருக்குதோ அதான் தெய்வம் ஆனா இப்ப நீங்க ஒரு உருவத்துல பாக்குறீங்கல்ல அது எப்படி இருக்கு எங்கும் இல்லை அந்த கோயில்ல மட்டும் ஒரு அஞ்சு அடி உயரத்துல ஒரு ஒன்றரை அடி அகலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிலை அந்த சிலைக்கு என்ன சர்வ வல்லமை இருக்கு நீ யாரும் என்ன தப்பா எடுக்காதீங்க எனக்கு உங்க மீது உள்ள அன்புனால சில விஷயங்கள் சொல்லிட்டு வரேன் எனக்கு அதை ஏத்துக்க வேண்டாம் காது கொடுத்து கேளுங்க பிற்பாடு அப்ப எது சர்வ வல்லமை உடையது 
அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம்னா ஒன் பை ஒன்னா போ இப்ப நான் இருக்கிறேன் ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு கிலோ இடை என்னை தாங்கிட்டு இருக்குது இந்த மர நாற்காலி அதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது அடி கூட இருபது கிலோ தான் இருக்கும் இப்ப அறுபது ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது கிலோ அல்ல நூறு கிலோ ஒரு மனுஷன் உட்கார்ந்தாலும் அதை சுமக்கிறது இருபது கிலோ எடை உள்ள ஒரு நாற்காலி இந்த ரெண்டுல எது வல்லமை எனது உடலா இந்த நாற்காலி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாற்காலி தான் ஏன்னா ஏன் எடை அது சுமக்குது அதனுடைய எடை கம்மி தான் ஆனா ஏன் எடை சுமக்குது அப்ப எது சுமக்குதோ அது சுமக்கப்படும் பொருளை விட வல்லமையானது சரி அப்போ அங்க இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாம் இந்த பூமியில இருக்கு அப்ப எது வல்லமையானது பூமி ஏன்னா பூமியில இருக்கிற பொருளை எல்லாம் பூமி சுமக்குது அந்த பூமிய யாராவது தோண்டுனா அதையும் வாங்கிக்குது அகழ்வாரே தாங்கும் நிலம் போல குரல் வருது இயல்வாரே பொருத்தல் தலை அப்போ அந்த பூமி வல்லமை ஒன்று சரி இந்த பூமியை எது சுமக்குது அப்படின்னா சூரிய மண்டலம் அங்க இருக்கிற காந்த சக்தி பூமியை சுமக்குது இன்னும் அந்த சூரிய குடும்பத்தை எது சுமக்குது அதை சுற்றி இருக்கிற காந்த மண்டலம் இப்படியே பார்த்துட்டே போனீங்கன்னா அந்த பிரபஞ்சத்தையே எது சுமக்குது பிரபஞ்சம் இருக்குதே பெருசு அதனுடைய எடை என்ன சொல்ல முடியாது வால்யூம் என்ன சொல்ல முடியாது அத்தகைய சொல்ல முடியாத ஒரு இன்ஃபினிட்டிவ் சைஸ் அது எது சுமக்குதுன்னா அந்த பிரபஞ்சத்துக்கு அப்பால் இருக்கிற சுத்தவெளி எல்லையற்ற பரம்பொருளே இந்த மிகப்பெரிய பேரியக்க மண்டலத்தை சுமந்துட்டு இருக்கு அப்ப எது சர்வ வல்லமை உடையது சுத்தவெளி ஆகவே சுத்தவெளி தெய்வம் இன்னும் எங்கும் நீக்க பர அங்கிங்கினாதபடி எங்கும் பிரகாசமாய் எங்கும் நீக்க பர இருப்பது எது வெளிச்சமா இருளா இருள் தான் நிரந்தரமாக வெளிச்சம் வருது போகுது சூரியன் வந்தா வெளிச்சமாகுது போனா வெளிச்சத்தை காண லைட்டை ஆன் பண்ணா வெளிச்சம் வருது ஆஃப் பண்ணா வெளிச்சம் காண இருட்டுதான் அப்ப இந்த இருட்டுக்கு மேல வெளிச்சம் படருது இருளை பார்க்க முடியல ஏன்னா வெளிச்சம் படருது ஆனா அடியில என்ன இருக்குன்னா இருள் இருள்னா என்ன வெளி சுத்தவெளி அப்ப எங்க வியாபித்திருப்பது எது சுத்தவெளி மட்டுமா எந்த ஒரு பொருளை எடுத்தாலும் அந்த பொருள் என்பது பல கோடி அணுக்களையும் கூட்டு அந்த அணுக்களுக்கு இடையில வெளி இருக்கு அப்போ அணுக்களுக்கு அடியிலையும் வெளியிலையும் வெளி இருக்கு வெளி இல்லாத இடமே இல்லை எங்கும் நீக்க வர நிறைந்திருப்பது அந்த இருள் வெளி ஆகவே சுத்த வெளிதான் தெய்வம் இந்த சுத்த வெளியை அழியவே செய்யாது தண்ணிலே மாறவே மாற்ற முடியாது இப்படிலாம் ஒன்பை ஒன்னா நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா சுத்த வெளிதான் சரி அதான் ஆதி ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு எது தெய்வத்துக்கு சொல்லும் போது வள்ளுவர் முதல் பாடல்ல சொல்ற அகர முதல எழுத்தல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு உலகம் தோன்றுவதற்கு முதற்றே இருக்கக்கூடிய ஆதிதான் தெய்வம் என்று முதல் கவிதை சுருக்கமா ரத்தன சுருக்கமா ஒரு உண்மை எடுத்து சொல்றாரு இப்ப ஆதினா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா அவர் என்ன சொல்லிட்டாரு அப்புறம் நீ ஒரு குரு அடைஞ்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டாரு மலர் மிசை ஏகினால் மாண்டடி சேர்ந்தால் நில மிசை மேது வாழ்வனி ஒரு குரு அடைஞ்சுக்கோ குரு தான் பிரம்மையான தர முடியும் இப்ப நீங்க எளிதா புரிந்து கொள்ளலாம் ஆதி என்பது சுத்தவெளி அனைத்து தோற்றங்களுக்கும் காரண கர்த்தா கிறிஸ்துவர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க இறைவன கர்த்தா கர்த்தா என்றால் எல்லாவற்றுக்கும் எது காரணமோ காரண கர்த்தா எது காரணம் ஆதி எனும் சுத்தவெளி அதுதான் இஸ்லாமில் அல்லாஹ் அல்லாஹ் என்றால் நிகர் அற்றவன் சுத்தவெளி நிகர் என்ன இருக்கு ஒண்ணு இல்ல பிரபஞ்ச இயக்கத்துல ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு நிகர் சொல்லலாம் வேறுபாடும் சொல்லலாம் ஆனா சுத்தவெளிக்கு நிகரோ வேறுபாடு எதுவுமே இல்லை அல்லாஹ் அனுப்பல அல்லாஹ் என்றால் நிகரற்றவனே ஒரு பழைய சிம்மார் ஒரு பாட்டு வரும் அல்லா அல்லா நீ இல்லாத இடமே இல்லை அல்லா அல்லா அப்ப அல்லா என்ன எங்கும் நீக்கப்பட எது நிறைஞ்சிருக்கும் 
ஞானிகள் எல்லாம் கரண்டா தான் சொல்லி இருக்காங்க இந்த இடப்பட்டு தரகர் இருக்காங்க இல்லையா பணத்துக்கு வேண்டி புகழுக்கு வேண்டி தப்பு தப்பா சொல்லி வச்சிருக்காங்க யாரும் கோச்சுக்காது இந்த மத போதகர்கள் பூசாரிகள் ஆதி சங்கரர் வந்து கொடுத்தது அத்வைதம் ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற சங்கரர்கள் அதே வழியில வந்தவங்க சங்கர மடத்துல ஆதி சங்கரன் வழியில வந்தவங்க இன்னைக்கு அத்வைதம் போதிக்கிறாங்களா இல்ல துவைத கருத்து இறைவன் வேறு நான் வேறு அந்த இறைவனை வேறான இறைவனை கூட உருவத்துல குணத்துல பாக்குறோம் பூஜை செய்யற நான் அதெல்லாம் தப்புன்னு சொல்லல என்ன ஆயிப்போச்சுன்னா அவர்களுக்கு உணர்வு தட்டல ஒரு முறை நான் சொன்ன உங்ககிட்ட மகிழ்ச்சியை பார்க்கறதுக்கு போன முறை இருந்த சங்கராச்சாரிய போனார் மகிழ்ச்சியா அவங்களை மரியாதை கொடுத்து வரவேற்று உட்கார வச்சார் அவர் என்ன கேட்டார்னு சொன்னா நீங்க எப்படி பிரம்மையான கொடுக்கலாம் பல விஷயங்களை மரபு கருத்தி பேசிட்டு மகிழ்ச்சி அவர் கேள்வி போடுற நீங்க எப்படி பிரம்மையான எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம் எல்லாருக்கும் என்ன அர்த்தம் பிராமணர்களை தவிர மற்றவர்களுக்கு நீயும் பிராமணம் இல்லை ஏ மகிழ்ச்சி வேதாத்திரி நீயும் பிராமணம் இல்லை உன்ட கத்துக்கிறவனும் பிராமணம் இல்லை நீங்க எப்படி பிரம்மையான கொடுக்கலாம் அப்ப மகிழ்ச்சி சொன்னாரு நீங்க யாருக்குதான் கொடுத்துட்டீங்கன்னு கேட்டேன் அதுக்கு அர்த்தம் உங்க பிராமணனுக்காக நீ கொடுத்தியா இல்ல உனக்குதான் பிரம்மையான உணர்வு இருக்குதா அப்படி சொல்லல மரபு நீங்க யாருக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அது எல்லாமே அடங்கி கொடுக்கும் நீங்க கொடுக்கல நான் கொடுக்குறேன் இருந்தா தானே கொடுக்க முடியும் இவட்ட இருக்குது கொடுக்கல இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றேன்னா இந்த ஏதோ தேஞ்சு கட்டரும் பாத்தின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி ஞானங்கள் அத்வைதம் ஆதிசங்கருக்கு கொடுத்த அத்வைதம் தேஞ்சு 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 கட்டரும்பு ஆகி துவைதம் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு அந்த துவைதத்துல நாம எல்லாரும் மனுஷன் நிற்கிறோம் இப்ப நம்ம என்ன முயற்சி எடுக்கிறோம் மீண்டும் அத்வைத விளக்கம் கேட்டு உண்மையை உணர்ந்து புரிந்து கொண்டால் நான் நிச்சயமா உங்களுக்கு சொல்லுவேன் இரு சேர் இறைவினையும் சேரா பழவினையும் புகுவினையும் உங்களுக்கு என்னைக்கு துன்பம் தரா இதுக்கு ஆகவே நீங்க எடுக்க வேண்டிய முயற்சி பிரம்மஞான விளக்கம் தரணும் அந்த பிரம்மஞான விளக்கத்தை தான் வரக்கூடிய ஜனவரி ஆறு ஏழு எட்டு ஆகிய நாட்களில் கன்னியாகுமரி விவேகானந்த கேந்திராவில் யோக உற்சவ் என்ற தலைப்புல நடத்தி இருக்கிறோம் அதை பற்றி ஏற்கனவே உங்களுடைய இறை சாதனை மார்க்கத்தினுடைய இதுல விளம்பரம் வந்திருக்கு நிறைய அன்பர்கள் சேர்ந்துருக்கீங்க இன்னும் சேரலாம் அனைமா இனி ஒரு ரெண்டு மூணு நாள்ல நம்முடைய இறைமதன் அவர்கள் உங்களுடைய இதுல இறை சாதன மார்க்கத்துல மீண்டும் அதை பற்றிய செய்திகளை கொடுப்பாங்க சேரக்கூடியவங்க விரைவா சேர்ந்து கொள்ளணும் அது ஒரு ஆழமான பயிற்சி பிரம்மையான பயிற்சி பிரம்மையான பயிற்சினா வேற ஒண்ணும் இல்லை இறைவனை பற்றிய அறிவு அதுவும் மகிழ்ச்சியினுடைய பியூட்டி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா ஏதோ வார்த்தையில சொல்றதுலாம் இல்லை விஞ்ஞான ரீதியாக ஏன்னா விஞ்ஞானம் எப்போ கொடுக்கப்படுதுன்னா நிரூபிக்கப்பட்டு தான் கொடுக்கப்படும் சும்மா கண்ண முடிட்டு இருக்கு ஒரு நிரூபணம் விஞ்ஞான நிரூபணம் அப்ப இறைவனை பற்றிய கருத்தை நிரூபிப்பதற்கு விஞ்ஞானத்தை கையிலெடுக்கிறார் விஞ்ஞானம் சொன்னா எந்த மதத்துக்காரங்களும் மறுக்க முடியும் எந்த மதத்துக்காரங்களும் ஓரளவுக்கு படிச்சவங்களுக்கு வந்து விஞ்ஞானம் புரியுன்றதுனால அதை சொல்லி விளக்கும் போது சிறுதான் அவங்க ஏற்றுக்கொள்ள ஏன்னா விஞ்ஞானத்தை பத்தி அவங்க இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க மதங்கள்ல சொல்லப்பட்ட கருத்துக்கள்ல எத்தனையோ தவறுகள் இருக்கு ஒரு காலத்துல பூமி தட்டையில் சொல்லப்பட்டது விஞ்ஞ மதத்துல பூமி உருண்டேன்னு சொன்ன முதல் கலிலியோவ அன்னைக்கு இருந்த பாடிகன் சர்ச்சில இருந்த பிஷப் அவர் பெரிய தண்டனை கொடுத்துட்டாரு இப்ப அண்மையில ஒரு பத்து இருபது முன்னாடி மன்னிப்பு கேட்டாங்க இப்ப இருந்த பிஷப் ஏன்னா விஞ்ஞானம் வந்து தெளிவா கொடுத்துருக்கு மேல ராக்கெட்ல போயிட்டு படம் எடுக்கலாம் பூமி உருண்டையா இருக்குது ஓடுது ஆனா நம்ம வேத காலத்திலே பூமி உருண்டேன்னு சொல்லிட்டான் எப்படி சொன்னா கோலம்னு சொன்னான் பூமிய கோலம் கோலம்னா உருண்டேன் அவன் தட்டேன்னு சொன்னன இந்திய நாட்டு மதம் அல்ல வேதம் வேதம் மதம் கடந்தது நான்கு வேதங்கள் இருக்கு அது மதம் அல்ல அது சனாதனம் எல்லா மதங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டு இது எதுக்கு சொல்றேன்னா ஒரு உதாரணம் பூமி உருண்டைங்கிறது அன்னை தட்டேனா இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால அப்ப மதங்களை சொல்ற சில இயற்கை சொன்ன கருத்துக்கள்ல பிழை இருக்கலாம் 
இப்ப வேதாத்தி மகிழ்ச்சி விஞ்ஞானத்தோடு அணுகி இறைவன் பகுதியில் கொண்டு போகும்போது ஓரளவுக்கு இருக்கிற சிந்தனையாளர்கள் அதை புரிந்து ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படுத்தி முழுமையான பயனை அடைவார்கள் பிறருக்கு அந்த பயனையும் கொடுப்பார்கள் ஆகவே அன்பர்களை நம்ம கன்னியாகுமரி பயிற்சி முடிந்தா வாங்க இல்லைன்னா கூட ஆங்காங்கே எதிர்காலத்துல விரமையான கொடுக்கணும் என்பதுக்காக ஒரு ஆன்மீக பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கிறோம் நான் ஏற்கனவே ஒரு தடவை உங்களோட ஒரு விண்ணப்பம் கொடுத்தேன் இறை சாதன மாதத்துல ஆயிரக்கணக்கான நண்பர்கள் இருக்கிறீங்க அந்தந்த ஊரை சேர்ந்தவங்க மதுரையா திருச்சியா உங்களால ஒரு ஐந்து பேரை மன்றத்தில் உள்ளவங்க புதிய அன்பர்கள் வேற பிரம்மையான பயிற்சி அளவுக்கு எடுத்தவங்க ஏன்னா எதுக்கு சொல்றேன்னா ஒரு சொல் சொன்னா அவனுக்கு புரியணும் பெருசா விளக்கு கிடை கேட்டாலும் சுத்தொழில் சொன்னா டக்குன்னு புரிஞ்சிடும் காந்தவன் ஒரு வார்த்தை இருந்தா புரிஞ்சு அந்த அளவுக்கு ஒரு ஐந்து பேர் சேர்த்து ஆஹ் கூப்பிடுங்க நிச்சயமா வர அது என்னோட தலையான கடமை நான் வேதாக்தி முயற்சி கொடுத்த கொஞ்சம் பெரிய நன்றி கடன் எனக்கு அந்த ஒரு ஞானத்தை கொடுத்தார் அதை நான் எனக்கே வைத்துக் கொள்ளாம பலர் அந்த நிலையை அடைவதற்கு அடைய என்னால் வைக்க முடியும் அதுக்குள்ள வழியை நான் காட்டுறதுக்கு தயாராக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் அனைவருக்கும் மீண்டும் வாழ்த்துக்கள் கூறி நிறைவு செய்கிறேன் நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பமும் வாழ்வில் எல்லா வளங்களும் பெற்று பல்லாண்டு பல்லாண்டு இனிதே வாழ்க்க 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 ஓம் சாந்தி 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 ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் கேட்கலாம் கேள்வி முடிஞ்ச பிறகு அவங்களுடைய மரபு அறிவிப்புகள்லாம் நீண்ட நேரம் குறிப்பீங்க கொடுங்க கேள்வி முடிஞ்சதும் நான் நன்றி சொல்லி கிளம்பு வாழ்க வளமுடன் சங்கர் சங்கரையா வாழ்க வளமுடன் கேள்வி கேட்கலாம் ஐயா ஐயா வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் சனாதன அதை பார்த்தா சொன்ன மதம் கடந்த தத்துவம் அது இன்னா இருக்கு நிலை எந்த காலத்திலையும் எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அவையில இருக்கக்கூடிய ஒரு கருத்து அடைஞ்சது சனா சதா சனாதன தர்மம் அது ஒன்னும் எனக்கு விளங்கலையா மதம் கடந்தோ கிறிஸ்துவ மதத்துல சொல்லக்கூடிய கருத்தை இந்து மதத்துக்காரன் ஏத்துக்க மாட்டான் இந்து மதத்துக்காரன் சொல்ற கருத்தை முஸ்லீம் ஏத்துக்க மாட்டான் அப்ப என்ன மத வேறுபாடு வருது இல்லையா அப்ப மதங்கள்ல சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் எல்லாமே வேறுபாட்டுக்கு உரியது ஆனால் வேதம் தோன்றிய காலத்தில் மதம் கிடையாது இந்து மதம் கூட கிடையாது அப்ப வேதத்தை உருவாக்குறது யாரு ரிஷிகள் அவங்க உண்மையை உணர்ந்து உண்மையை உணர்ந்தோட நிக்கல அவங்க அவங்க சுக்கும பயணம் மேற்கொண்டார்கள் உடலை விட்டு வெளியில போனார் அவருடைய சுக்கும சரீரம் பிரணவ சரீரம் உடலை விட்டு வெளியில போயிட்டு டிராவல் பண்ணும் அப்ப அவங்க ஒரு குகையில தன் உடலை பாதுகாப்பா வச்சுப்பாங்க அவங்களுக்கு டெத்து வராது அது போய் ஆறு மாசம் ஒரு வருஷம் கட்டு திரும்பி உடம்புக்கு வரும் அந்த பயணத்துல அவங்க கண்ட ரகசியங்களை தான் ஏற்றுல எழுதி வச்சுதான் வேதம் அது யாரும் மறுக்க முடியாது மறுக்கக்கூடியவர்கள் அதை புரிந்து கொள்ளல ஆனாலும் மறுப்பாங்க புரிந்து கொள்வர்கள் அதை மறுக்கவே முடியாது அது என்னைக்கும் நிக்கக்கூடியது வேதம் அந்த இந்திய நாட்டு வேதத்திலிருந்து பிறகு மற்ற நாட்டை சில கருத்துக்கள் அப்படியே பரவி அங்க வேத அங்கங்கே அவங்க அவங்க வேதத்தை உருவாக்கினார் அதனால இதுதான் சனாதன தர்மம் என்பது இந்த நான்கு வேதங்களில் இருக்கக்கூடிய மேன்மையான கருத்துக்கள் மதம் அல்ல அது இந்து மதம் அல்ல இறைவனை பற்றி ரகசியங்கள் இறைவன் சொல்லுவாங்க இறைவன் இறைநிலைங்களா பிற்பாடு வந்த வார்த்தை வேதத்துல இல்லை வேதம் சொன்னாலே இயற்கை வேதாந்தம் என்றால் இயற்கை முடிவு என்று முழு இயற்கை நன்றி ஐயா வாழ்த்துக்கள் வாழ்கள் நன்றி ஐயா வாழ்கள் சத்யசாய் அவர்கள் வாழ்கலமுடன் ஐயா வாழ்க்கை வளமுடன் ஐயா சொல்லுங்கம்மா நல்ல அத்வைதம் துவதத்துக்கு நல்லா சொல்லிட்டீங்க ரொம்ப கரெக்டா 
அந்த சங்கராச்சாரியார் எந்த சங்கராச்சாரியர் வந்து வேதாத்திரி மகிழ்ச்சியை பார்த்தாரு அவர் பேர் மறந்து இப்ப இருந்தவருக்கு முன்னாடி இருந்தார் இல்லையா ஆஹ் சரிங்க அத்வைதம் என்ன சொல்லுதுங்க இறைவன் அதுக்கு என்ன ஒரு முறை சொல்லுங்க அத்வைதம் என்ன சொல்லுது நெருப்பு வேறு ஆகாச வேறு எல்லாம் வேறு நீங்க எல்லாத்தையும் வேறு வேறா தானே உணர்ந்து அறியீங்க கண்ணால பாக்குற காட்சி வேறு காதால் கேக்குற சப்தம் வேறு நாக்கால உணர்ற சுவை ஒரு முக்கால இப்படி எல்லாம் தனித்தனியா உணர்வுதுனால எல்லாம் தனித்தனியா சரிதானே உணர்வு முடியாம இருக்கலாம் ஆனா உள் உணர்வு உண்டு கூடுது <laughs> <laughs> ஆனா இங்க வாலிம கூட்டுனா அங்க வாலி கூடுதே அப்ப ரெண்டு இணைந்திருக்கா தனித்தனியா இருக்கா இணைத்துதான் இருக்கியா எதுவால இணைக்கப்பட்டிருக்கு கரண்ட் ஒண்ணும் தெரியல கண்ணுக்கு தெரியாத கரண்ட் இல்ல பேட்டரியில கரண்ட் கிடையாது கரண்ட் இருக்கு அது போய் இணைச்சுதான் அப்படி நேரடியா சொல்ல முடியாது இணைத்து வைத்திருப்பது போல உங்களையும் என்னையும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்க எல்லாவற்றையும் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு காந்த சக்தி இணைத்து வைத்திருக்கிறது அந்த காந்த சக்தி பேரு ஒருங்கு இணைப்பு ஆற்றல் அப்ப என்று உங்களுக்குள்ள இருக்கிற காந்தத்தை நீங்க உணர்றீங்களோ பிரபஞ்சம் போது நீங்க உணர்வா இருக்கிறது உணர முடியும் எல்லாம் ஒன்று அத்வைதங்கிறது உணர ஆதிசங்கரம் போதித்தது அத்வைதம் ஆமா சரிங்க ஐயா நல்ல விளக்க நன்றா இருந்தது ஐயா வாழ்க்கை ஆமா இது பத்தாது ஆமாங்க ஆமாங்க இது பெரிய நீண்ட சப்ஜெக்ட் சரிங்க வாழ்க்கை என்னுடைய கேள்விங்க ஐயா இப்போ நீங்க மனது வந்து ஸ்டில்னஸ்ல வந்து வைத்து கொண்டால் நல்லது அப்படின்னு சொன்னீங்க அந்த ஸ்டில்னஸ்ன்றது இப்ப குடும்பத்துல வந்து உறவுகள் வந்து பல வகைப்பட்ட பேதங்கள்ல இருக்கிறது இப்போ அந்த மனச வந்து அலைப்பாயுது இப்படி அவங்க இருக்க மாட்டேன்றாங்களே அவங்க இப்படி இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு அலைப்பாயுது அப்போ அந்த மனசு ஸ்டில்னஸ்க்கு அப்படி கொண்டு வரணும்னா என்ன பண்ணணுங்க ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லுங்க ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லுங்க அவங்க அப்படி இருக்காங்க இப்படி இருக்காங்க அவங்க அப்படிதான் இருப்பாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்றீங்க அவங்க இப்படி இருந்தா பரவாயில்லன்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு வைக்கிறீங்க இப்போ அடுத்தவங்க உங்ககிட்ட வந்து உங்க கணவர் இருக்கிறார் என் மனைவி இப்படி இருந்தா நல்லா இருக்கும் நினைச்சா அவர் சொல்ற இப்படிக்கு நீங்க போயிட முடியுமா அடுத்தவங்க எதிர்பார்க்க மாதிரி நீங்க நடக்க முடியாது இல்லையா ஆமா அது மாதிரி நீங்க எதிர்பார்க்க மாதிரி மற்றவங்க நடக்க முடியாது இல்லையா அதனால அவங்க அப்படி இருக்கட்டும் நீங்க அவங்கள ஏத்துக்கணும் அக்செப்ட் சொல்லிட்டு நம்ம நம்ம வேலையை பார்த்துன்னு போகணுன்றீங்க வேலையை பார்க்கணும் ஆனா உங்களுக்கு தெரிஞ்சு உன் பக்கத்துல உங்க குழந்தையோ பேர் குழந்தை தப்பு செய்தா அத தப்புன்னு எடுத்துக்காம குற்றம் எடுக்காம அது ஒரு குறை அது குறை அந்த குறையை நிறைவாக்கக்கூடிய பொறுப்பை நீங்க எடுத்து அந்த கல்வியை அவங்களுக்கு மெதுவா சொல்லி கொடுக்கணும் அப்ப அதுக்கு உங்களுக்கு ஞானம் புத்தி இருக்கணும் எப்படி சொல்லி கொடுத்தா அது தன்னுடைய குறையை புரிந்து அந்த குறைய போக்கக்கூடிய முயற்சியில ஈடுபடும் என்று ஈடுபடும் அந்த அளவுக்கு நீங்க பாடம் நடத்தணும் நீ இப்படி பண்ணிட்டு அப்படி பண்ணிட்டு சத்தம் போட்டா உங்க மனசு எப்படி சமாதானத்துக்கு வரும் 
முருகண்டம் போய் ஒரு பக்தன் முருகா நெருப்பு சுடுதப்பா கையெல்லாம் வெந்து போயிடுச்சு நெருப்பு சுடக்கூடாதுன்னு ஒரு வேண்டுதல் உடனே முருகன் வந்து பக்தனுக்கு இறங்கி வந்து சரி இனிமேல் நெருப்பு சுடாது போட்டேன் இவன் வீட்டுல வந்தா அப்புறம் சமைக்கலாம்னு நெருப்பு பத்த வச்சா நெருப்பு எரியுது அடுப்புல அரிசியும் பானையில தண்ணியும் போட்டு எல்லாம் போட்டா அரிசி வேகவே மாட்டேன் மணி நேரம் ஆகி போச்சு அதுக்கும் சாப்பாடு ஆகி பசி பசிக்குது பசிக்குதுன்னா பழபடி முருகன் வந்தா ஏன்பா பசி அரிசி வேக மாட்டேங்க அப்ப நெருப்பு சுட்டாதானே வேகம் நீ தானே சுட வேண்டான்னு நெருப்பு என்ன செய்யணும் சுடணும் நெருப்பு சுடணும் குழந்தைங்க இப்படிதான் இருக்கணும் வயசானவங்க இப்படிதான் இருக்கணும் கல்லு இப்படிதான் இருக்கணும் இதெல்லாம் இப்படிதான் எப்படி எப்படி இருக்கணும்னு இருக்காது அப்படி இப்படிதான் இருக்கணும் நீங்க மாற்ற போயிருந்தீங்க ஆஹ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்கு தனித்தன்மை இருக்கு அந்த தனித்தன்மை மாத்தக்கூடாது ஓ நம்ம எல்லாரும் உலகத்துல என்ன செய்யணும் மாத்துறதுக்கு முயல்றது தானே எல்லாத்தையும் நன்றிங்கம்மா வாழ்கணமுடன் சுப்பிரமணியன் ஐயா வாழ்கணமுடன் வாழ்கணமுடன் ஐயா என்னோட என் கேள்வி வந்து இப்போ பஞ்சபோத நவகிரகதம் பண்ணும் போது அஹ் எல்லா கோவில இருந்து வர ஆற்றல் எனக்கு நன்மையே வெளியிட்டும் அப்படின்னு நான் பிரே பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற புரி அது அது துன்பத்து மூணும் நமக்கு ஒரு புரிதல் கிடைக்குது சோ அதுவும் நன்மையா தான் இருக்கு சோ இப்ப நான் வந்து நன்மையை விளையிட்டோம்னா எனக்கு துன்பமும் வரும் தானா இல்ல தாக்கம் இருக்கா துன்பம் கொடுக்கும் உதாரணம் சொல்லட்டா இப்போ நீங்க சனியின் மீது மனம் செலுத்தி தவமாற்றுகிறீர்கள் சனியில இருந்து வரக்கூடிய காந்தலைகள் எனக்கு எப்போதும் நன்மையே செய்யுமாக அது உங்களுக்கு எப்படி நன்மை செய்யும்னா இன்னும் பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு வர வேண்டிய ஏழரை நாட்டு சனி இருக்கு இல்லையா இந்த ஏழரை சனியில தான் துன்பம் பெருசா கொடுக்கும் இப்ப அது என்ன பண்ணும் இப்ப இருந்தே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுக்க ஆரம்பி அந்த ஏழரை வருஷத்துல தாங்க முடியாத கொடுக்கிற துன்பத்தை இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுத்ததுனால நீங்க அது தாங்குறது உங்களுக்கு எளிது அப்போ அது அந்த ஏழரை சனி வரது பதிஞ்சு வருஷம் இருக்கு அது வரதுக்கு முன்னாடியே கொடுக்க வேண்டிய துன்பத்தை எல்லாம் கொடுத்து உங்களை சரி பண்ணிடும் அப்ப நன்மை எப்ப கிடைக்குது துன்பப்படுகிறவன் பாக்கியவா ஞாபகப்படுத்துங்க துன்பப்படும் போது எனக்கு ஏன் துன்பம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிற போது அதை போக்க முயன்றிருக்கு இல்லையா அப்ப அடுத்த பயின்று வச்சு அந்த ஞானம் கிடைச்சுன்னா அப்ப ஏற்ற செய்தி வந்தா துன்பப்படுத்த மாட்டான் கொடுப்பான் பெருக்கி கொடுப்பான் இன்பத்தை வளங்களை சனி பிரமாதமான ஒரு கோள் அது மாதிரிதான் ஒவ்வொரு கோளும் செவ்வாய் தோசம் பாங்க செவ்வாயனோட ஆளுமை வரும்போது தான் தோஷம் ஆளுமை வருவதுக்கு முன்னாடியே அந்த தோஷத்தை போக்கி வரும் அப்போ அவனை நீங்க நன்மை செய்யுங்கன்னா இப்படிதான் இப்படிதான் யாரு நன்மை கிடைக்கணும் துன்பப்படுறவன் தான் நன்மை பெறுவான் நன்றிங்க புரியுதுங்க வெரி குட் வெரி குட் புரிஞ்சுட்டா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் புரியுதுங்க நன்றி வாழ்க்கை நன்றிமா வாழ்கிறவன் சித்ராமா வாழ்கிறவன் என்னோட கேள்வி இப்ப நான் வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் என் கரியர்ல என்கிட்ட ஓகே 
அதுக்கப்புறமா அந்த வந்து வே மனவள கலை இதை வரேன் ஆனால் என் கரியர் எப்படின்னா ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா நான் ஒரு சமையல் செஞ்சுட்டு அது டேஸ்ட் பார்க்கணும் நான்வெஜ் டேஸ்ட் பார்த்து சொல்லணும் ப்ளஸ்ஸு பாரில் கூட வேலை பண்ணுவேன் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் பாரில் கூட வேலை செய்வேன் இப்போ நான் வந்து அகத்த மனவள கலை வந்துட்டு எனக்கு வந்து ஒரு சந்தேகமாக வருது நான் இப்போ நான்வெஜ் டேஸ்ட் பண்ணதுனால இது வந்து ஒரு கர்மாவா இல்லை கட்டி நான் பாரில் வேலை பண்ணது ஒரு கர்மாவான்னு எனக்கு தோணுது சாயா இது நான் எப்படி ஏத்துக்குதுயா இது வந்து என் ப்ரொஃபஷனலா நான் எடுத்துக்கலாம் எதுக்குன்னு மனவளை கலை பயிற்சி பண்ணலாமா இல்ல கட்டி இந்த கரியரை சேஞ்ச் பண்ணலாமா நான் சொல்ற முத பொறுமையா கே நீங்க செய்யற தொழில் உங்களுக்கு எந்த பாவத்தையும் தராது அந்த தொழிலே அப்படி செய்யுங்க புரியுதா இல்ல இப்ப நான் வந்து பார்ல வேலை சொல்றேன்னா ஒருத்தருக்கு நான் வந்து ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணி தரணும் வேணியம்மா அட்மிட் பண்ணி கேட்கலாமா ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா சொல்லுங்க துன்பப்பட்டவங்க பாக்கியவான்னு சொன்னதுக்கு நான் இப்ப நினைக்கிறேன் இன்னும் கூட நல்லா துன்பப்பட்டிருக்கலாம் போலத்துன்னு சொல்லுது ஐயா வாழ்க வளமுடன் உண்மைதான் ஐயா நான் ஒரு ஒரு நேரத்தில் நினைப்பேன் நமக்கு மட்டும் ஏன் மேலும் மேலும் இப்படி பிரச்சனை வருதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படி நினைப்பேன் இப்ப நினைக்கும் போது இன்னும் கூட துன்பப்பட்டிருக்கலாம் போல தோணுதுன்னு சொல்லுது வாழ்க வளமுடன் ஐயா கன்னியாகுமரிமாட்டுக்கு <laughs> 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 உள்ளார செல்றக்குள்ள நமக்கு தடையா இருக்கிறது எதுங்கிறது நாம எப்படிங்க ஐயா உணர்வு பூர்வமா தெரிஞ்சுக்கிறதுங்க ஐயா எண்ணங்கள் வந்தா தடை சரிங்க ஐயா எண்ணமே தடை அது வராம வரமுடிக்கணுமானாங்க <laughs> 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 ஒரேத்துல சரிங்க ஐயா அப்படி ஆகக்குள்ளைங்க ஐயா எனக்கு அந்த பின்னாண்ட அந்த முதுகு தண்டுக்கு மேல தலை அந்த மனோன்மணி இருக்கிற இடத்துல வலி எடுத்துக்குதுங்க ஐயா அதுக்கு என்னங்க ஐயா பண்றது அந்த வலியே கவனிங்க சரிங்க ஐயா அந்த வலியே கவனிங்க அது வலியற்ற இன்பத்தை கொடுக்கும் சுக பிரசவம் அது சரிங்களா ஆமாங்க ஐயா பெத்த பெத்த கையை ரெண்டு பொண்ணுங்க பொண்ணு பையன் ஒண்ணுங்க ஐயா இல்ல 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 சுக பிரசவமா வலிக்கும் <laughs> 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 சரிங்க 
ஞானம் உடைந்து பெறக்கூடிய மிக மேன்மையான உடைந்துதான் பெற துன்பப்பட்டுதான் ஞானம் கெட்டவனுக்கே ஞானம் ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா விளக்கம் சிறப்பா இருந்ததுங்க ஐயா வாழ்க வளமுடனுங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்கம்மா நன்றிம்மா வாழ்வமுடன் அடுத்து அருணவி விஜயகுமாரி அம்மா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் கேளுங்கம்மா ஐயா தவமும் தச்சோதனையும் பண்ண பண்ண இந்த மாயினால பண்ண பஞ்ச மகா பாதகங்கள் எல்லாம் விளக்க விளக்கத்தினால என்னால மாத்தி செயல்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஆஹ் அந்த பழைய பழ நான் பண்ணதே எனக்கு ஞாபகம் வந்து வந்து இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு ஒரு மாதிரி குற்ற உணர்ச்சியா இருக்கு அதுக்கெல்லாம் மன்னிப்பு இருக்கா அப்புறம் அதெல்லாம் மறக்க முடியுமா மன்னிச்சுட்டீங்கனாலே மறந்தாரு நானே எப்படி மீண்டும் <laughs> 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 நிச்சயமா <laughs> உங்களுடைய உரையில துன்பப்படுபவன் பாக்கியவான் என்று சொன்னீங்க துன்பம் எதற்கு உடலுக்கா மனதுக்கா இரண்டும் உடலுக்குதான் மனக்கு மனதுக்குதான் துன்பம் எனக்கு இல்லை என்று அடிக்கடி நீங்க சொல்லுவீங்க வேதம் போகும்போது அப்ப எனக்கு துன்பம் இல்லை என் உடலுக்குதான் மனதுக்குதான் என்று உணரும் போது எனக்கு இல்லை என்ற உணர்வு எப்பொழுது வரும் இப்ப நீங்க ரெண்டு தர தப்பு சொல்றீங்க துன்பம் உடலுக்கா மனசுக்கா இல்ல உடலுக்கு இல்ல மனசுக்கு இல்ல ஆன்மாவிற்கு துன்பம் உங்க ஆன்மா துன்பப்படுது ஆனா அது மாயை நீங்க உண்மை உணர்ந்த பிறகுதான் எனக்கு துன்பம் இல்லைன்னு நீங்க எடுக்க முடியும் இதெல்லாம் உண்மை உணராம கேட்கிற கேள்வி உடலுக்கு துன்பமா ஆமா உடலுக்கு துன்பம் கிடையாது உடல் ஒரு ஜடம் மனமோ ஒரு மாயை அவ துன்பம் யாருக்கு இந்த மூணுல எது உண்மைன்னா உயிர் இயக்கத்தான் உண்மை உயிருக்கு மத்தியில் இருக்கிற அறிவு என்ற ஆன்மா தான் பேர் உண்மை உடலை அடிச்சோடு சொன்னா வலிக்குது யாருக்குன்னா எனக்குன்னு சொல்ல நான் யாரு அறிவு ஆன்மா ஆன்மாக்கு வலிக்குது வலிக்குதான் செய்யும் எப்போ அந்த வலியிலிருந்து மேல முடியும் என்றா நான் வெறும் ஆன்மா அல்ல நான் பரமான்மா என்ற உணர்வு தட்டும் போது நல்ல கேவனிக்கிற வார்த்தை இருக்கு வெறும் ஆன்மா இப்ப இருக்கிறது ஜீவ ஆன்மா இப்ப இருக்கிற நான் ஜீவ ஆன்மா நான் பரமான்மை உணர்ந்த பிறகு நான் ஜீவ ஆன்மாவும் இல்லை உடலும் இல்லை மனசும் இல்லை பரம்பொருள் என்கிற ஒரு வியாக்கியானம் கிடைக்கும் போதுதான் அந்த துன்பம் மறை நன்றிம்மா வாழ்க ஐயா முடிஞ்சிருச்சுங்க எல்லாரும் கேட்டு முடிச்சுட்டாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஐயா அவர்களை அனைவரும் வாழ்த்தி விடுவோம் ராதாகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்களும் அவர்களது அன்பு குடும்பமும் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீள் ஆயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் நீங்க வாழ்க வளமுடன் எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் விடைபெறுங்க வாழ்க வளமுடன்